أعزائي المشاهدين من واصل دراستنا من رسالة الرسول بولس إلى أهل أفسس من أفسس القديمة وحديث في هذه الحلقة عن رسالة للأزواج قبل ما أبتدي بالكلام أنا موجود في مكان كتير كتير مهم وبعتبره شرف وامتياز لي شخصيا في كنيسة القديسة مريم العذراء البازيليكا الكبيرة بنيت في القرن السادس ميلادي وهذه الكنيسة بنيت بعد قرار مجمع أفسوس يعني اللي تحدث عن أهمية مريم العذراء هذه الكنيسة الضخمة طبعا اللي بتشوفوا أثراتها هدمت بسبب زلزال كبير حدث في هذا المكان تستطيع أن ترى الأعمدة الرخام والأصوار وتستطيع أن ترى من بعيد طبعا جرن الغسلات ومكان الهيكل مكان اللي كان بيقف فيه الكاهن حتى يقود الشعب هذه الكنيسة طبعا تكريم للقديسة مريم العذراء لأنه التقليد بيقول أنه يوحنا الرسول جاء وعاش في آسيا الصغرى وبمدينة أفسوس وكانت مريم تسافر مع الرسول يوحنا وأيضا اكتشفوا بيت مريم في الجبال بيت من حجر صغير هذه المنطقة شهدت أحداث كثيرة طبعا قديما أيام الرومان كانت تظهر عظمة روما إذ كانت مدينة تجارية مدنية سياسية سياحية دينية كان فيها معبد أرطميس وكانت تعتبر خزنة آسيا وبوابة آسيا بسبب الميناء الكبير كان يأتون من كل أنحاء العالم إلى هذه البلدة بتشوف مصارح بتشوف هياكل بتعبر عن عظمة روما إلى هذه المدينة جاء بولس الرسول وخدم ثلاث سنين وأيضا جاء بعده تيموثاوس تلميذه وأيضا الرسول يوحنا خدم في هذه المنطقة والقديسة مريم العذراء ف مجرد وقوفي في هذا المكان بتسمع أنفاس الأنبياء والرسل اللي تكلموا في هذه المنطقة تسمع صدى الرسل والكنيسة الأولى اللي انتشرت في آسيا الصغرى وأيضا الاضطهاد الشديد اللي حدث في هذه المنطقة لكن كانت سبب بركة بنمو وتقدم المسيحية حتى وصلت إلى كل العالم القديم من هذه المنطقة خدم يوحنا وفي أيام الإمبراطور دوميشيان أخذ للسبي في جزيرة باتموس مش معيدة عن هذا المكان ورجع بعد موت دوميشيان واستمر بالخدمة في هذا المكان <تصفيق> <تصفيق> 